வணக்கம் இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான மஷ்ரூம் ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான சாமான் இப்ப என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு கப் மைதா ஹாஃப் கப் கோதுமை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் ஒரு பாத்திரத்துல இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் கோதுமை மாவு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு இப்ப இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ஆயிலேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் இதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இதை மூடி போட்டு நம்ம அதை ஊற வச்சிடலாம் இப்போ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ மாவு நல்லா ஊறி நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இந்த மாவை இன்னொரு முறை நல்லா பசைஞ்சிடலாம் இப்போ இதை நம்ம ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பாதியை நம்ம ஈக்குவல் ஃபைவா பிரிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அடுத்த பாதியையும் ஈக்குவல் ஃபைவா பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ மொத்தமாக நம்ம பத்து உருண்டைகளாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் மாவு ஒட்டாமல் தேய்க்கிறதுக்கு முதல்ல இந்த ஃப்ளோரை லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பூரியை தேய்க்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாவோட கார்னர்ஸை நல்லா அமுக்கி கொடுத்தோன்னா உங்களுக்கு கார்னர்ஸ் நல்லா மெலிசாக வரும் இது ரொம்ப மெலிசாக தேய்க்கணும்னு இல்லை இது கொஞ்சம் திக்காக ரவுண்டாக பூரி சைஸ்க்கு தேய்ச்சிக்கிட்டா போதும் இப்போ நம்ம டென்னும் பூரி சைஸில் தேய்ச்சிட்டோம் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் லேஸ் எடுத்தாச்சு மிச்சதை நாங்கள் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இதில் நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே இந்த லேயரை அப்படியே நம்ம இதில் வச்சிடலாம் இப்போது நம்ம இதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தேர்ட் ஒன் எடுத்து இதுக்கு மேலே வைக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபோர்த் ஒன்னா இது மேலே வச்சிடலாம் இப்போ இது மேலேயும் நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபிஃப்த் ஒன்னில் நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ண போகிறது இல்லை இதை இது மேலே அப்படியே நம்ம வச்சிடலாம் இதை லைட்டாக டஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கார்னர்ஸை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நமக்கு கார்னர்ஸ் வந்து திக்காக இல்லாமல் நைஸாக வரும் இப்போ இதை நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சிக்கலாம் சூடான இந்த தவாவில் இப்போ நம்ம அதை போட்டுடலாம் இது ரொம்ப நேரம் குக் ஆகணும்னு இல்லை இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு சைடு இருந்தால் போதும் இது பாருங்கள் லைட்டாக இந்த மாதிரி எலும்பி வருது இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இதோ மேலே பாருங்கள் இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பேன்லேருந்து இதை எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளோட ரெண்டு இதுவும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம பத்து லேயர்ஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ஷேப் பற்றி பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த கார்னர்ஸை நான் கிச்சன் சிசர் யூஸ் பண்ணி ஷேப்பாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஷீட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது சமோசா ஸ்ப்ரிங் ரோல் எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கட் பண்ண இந்த கார்னர்ஸை நான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம அந்த ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணும்போது இது அதோடு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பேக்கெட் மஷ்ரூம் அதை நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் அதை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஒயிட் பெப்பர் நான் இதை பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பிளாக் பெப்பர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு முட்டை ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் இப்போ சூடான இந்த பேனில் நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஆயில் சூடாகிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலே சேர்த்துக்கலாம் 
அடுத்து கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தனி மிளகா பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மஷ்ரூமா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் மஷ்ரூம் வேகும் போதே அதில் தண்ணி பிரிஞ்சு வரும் இப்போ கடைசியாக நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபைனலாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஜீரக பவுடர் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலா தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சிம் பண்ணி இப்போ அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த ஷீட்டில் எல்லாத்தையும் ஸ்டஃப் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் முதல்ல இதுக்கான மசாலாவை நம்ம உள்ளே வச்சாச்சு இப்போ ரெண்டு சைடு கார்னர்ஸையும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரோலில் நம்ம ஆயிலில் டீப் ஃப்ரையும் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி ஓடிஜியில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு ட்ரேயில் பட்டர் ஷீட்டில் இது எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு எக்கை இதில் பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம எக்கு வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் எக்கு வேண்டாம் நினைக்கிறவங்க பட்டர் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு டூ டிகிரி செல்சியஸில் பேக்கிங் மோடில் டென் மினிட்ஸ் நம்ம இப்போ ஓவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஓவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறது மஸ்ட்டு அப்போ தான் நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இப்போ ஓவன் ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ரோலில் இந்த ப்ரீ ஹீட்டட் ஓவனில் இப்போ வச்சிடலாம் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் பேக்கிங் மோடில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டெம்பரேச்சரும் டைமிங்கும் ஒவ்வொரு ஓவனுக்கும் சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுடைய ஓவனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது பேக் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ இது நல்லா பேக் ஆகி மேலே நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக ரொம்ப கிறிஸ்பியான மஷ்ரூம் ஸ்ப்ரிங் ரோல் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு சாஸோடு சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம இதே பேஸாக வச்சு நம்ம எந்த வெஜிடபிள் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நான்வெஜ்ஜும் இதில் சேர்த்து இதே மாதிரி செய்யலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இது கைப்பக்குவம் த டேஸ்டி டி